ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കോപ്പറേറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ജെ സി ഡേയും സി എസ് സി ബിയുടെ സിലബസിൽ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത എക്സാമിനുള്ള ഡേറ്റ് എന്തായാലും ആയിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ മടിയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സമയമായി റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയുടെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആരുടെ കീഴിലാണ് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ക്യാമൽസിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഈ അറിയാത്തവർക്കും കൂടെ ഇതുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വാട്ട് ഇസ് എ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസി ഏജൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഏജൻസി റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിലൊരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഉണ്ടാവും ആ പ്രിൻസിപ്പലിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈ ഏജൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രിൻസിപ്പലിന് വേണ്ടി എന്താണ് ഈ ഏജൻസി ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് എ കമ്പനി ദാറ്റ് റേറ്റ്സ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദർ എബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുക കമ്പനി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കടം എടുക്കാൻ പോകുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ കടം ലോൺ ആവശ്യമുള്ളവരെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോൺ എമൗണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റും അവർക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ലോണുകളൊക്കെ അവർ തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ടോ എൻ പി എ ആയിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും അപ്പോൾ അത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണ് അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഡെറ്റേഴ്സിനെ ലോൺ എടുക്കാൻ വരുന്ന കമ്പനികളെ ആവാം അവരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൂടെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ചെയ്യാൻ വരുത്താനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോൺ ഇവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ട് ആവാനുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അതുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ചെക്ക് ചെയ്യും ദി അസസ്ഡ് എൻറ്റിറ്റീസ് മേ ബി ഇങ്ങനെ അസസ് ചെയ്യുന്ന എൻറ്റിറ്റീസ് ആരൊക്കെയാവാം കമ്പനീസിൻ്റെ അസസ് ചെയ്യാം സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് എൻറ്റിറ്റീസിൻ്റെ അസസ് ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചെയ്യാം ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ബോഡീസ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഈവൻ കൺട്രീസിൻ്റെത് വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു രാജ്യം മറ്റു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് കടം എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് നോക്കിയിട്ടാണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എത്ര ക്രെഡിറ്റ് വർദ്ധനസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളോ മറ്റു വലിയ വലിയ കമ്പനികളോ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗനൈസേഷനുകളോ അവർക്ക് ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ വ്യക്തികളെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി റേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കമ്പനീസിനെയും സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റികളെ ഓർഗനൈസേഷൻസിനെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്ത് ലോ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അതുപോലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് പിന്നെ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ചാരിറ്റി ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് രാജ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ആറ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആരുടെ കീഴിലാണ് അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സെബിയുടെ കീഴിലാണ് ആറ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഏതൊക്കെയാണ് ക്രിസിൽ ഇക്ര കെയർ സ്മെറ ഫിച്ച് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ബിക്വർ റേറ്റിംഗ്സ് അപ്പോൾ
റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറുകയാണ് ഈ സിബില് പോലെയുള്ള ഏജൻസി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സിബില് നമ്മളെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികളിൽ വരാത്തത് അത് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക പക്ഷെ നമ്മുടെ പി എസ് സിയുടെ ആൻസേഴ്സിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സിബില് വരാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ റേറ്റഡ് ബൈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസീസ് നോൺ ആഫ് ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോസ് ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോസ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോസ് എന്നാണ് അവരെ അറിയപ്പെടുന്നത് അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ടു എവറി കസ്റ്റമർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഏതെങ്കിലും ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും എൻ പി എ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് ലോൺ അടയ്ക്കാതെ മുടങ്ങിയിട്ടും മുടക്കം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അടച്ച് തീർന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ എടുത്ത ലോൺ അടച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു ലോണിന് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ ബാങ്ക് മാനേജർ ഇതെല്ലാം ഈ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ നോക്കും ഈ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമുക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ ലോൺ ഫ്രഷ് ലോൺ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ ഇത്രയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികളിലെ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമുമാണ് നമ്മളിതിൽ പറയുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കും വർഷം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ക്രിസിൽ ക്രിസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ചോദിച്ചാൽ ക്രിസിലാണ് സിബിൽ അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിബിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പനിയാണ് അതൊരു ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി അല്ല എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ സിബിലും കടന്നു വന്നേക്കാം പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഓപ്ഷൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് മാ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാവൂ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി സെറ്റപ്പിന് ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ വന്ന ക്രിസിൽ തന്നെയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് പഠിക്കുക ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മുംബൈയിലാണ് കെയർ രണ്ടാമത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടാമത് നിലവിൽ വന്നതും കൂടെയാണ് കെയർ ക്രെഡിറ്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ലിമിറ്റഡ് എന്നാണ് ഫുൾ ഫോം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മുംബൈയിലാണ് തേർഡ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇക്രയാണ് ഇക്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ രണ്ടായി പറയുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ വന്നു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഗുരുഗ്രാം ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമിലാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് വാസ് റീനെയിം ടു ഇക്ര ഐ സി ആർ എ ലിമിറ്റഡ് നേരത്തെ ഐ ഐ സി ആർ എ എന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഐ സി ആർ എ എന്നാണ് റീനെയിം ആയി അതുപോലെ തന്നെ അത് ബി എസ് സി ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും എൻ എസ് സി നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതും രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഏപ്രിലാണ് അപ്പോൾ ഇക്ര എന്ന് പേര് മാറിയതും എൻ എസ് സി ബി എസ് സിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് അതുകൂടെ ഓർക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്മേറയാണ് സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലാണ് അത് നിലവിൽ വന്നത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മുംബൈയിലാണ് സ്മാറ ഇസ് എൻ ഏജൻസി ഫംഗ്ഷൻസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ദ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് സെക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹൗസിംഗ് സെക്ടർ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയോറിറ്റി സെക്ടറിനകത്ത് വരുന്നതാണ് പ്രയോറിറ്റി സെക്ടറിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സെക്ടറാണ് എം എസ് എം എസ് സെക്ടർ അപ്പോൾ ആ എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിൻ്റെ ലോണിനെ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം അതിനുവേണ്ടി എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്
അത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിക്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആറ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആറ് ഫാക്ടേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്യാമൽസ് അക്രോണിം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അപ്പോൾ ക്യാമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറ് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ അക്രോണിം ആണ് ഇതെല്ലാം ഫുൾ ഫോം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ക്യാമൽസ് ക്യാപിറ്റൽ അഡീക്യൂസി സി ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ അഡീക്യൂസി എ ഫോർ അസറ്റ് ക്വാളിറ്റി എം ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഏണിങ്സ് ഇ ഫോർ ഏണിങ്സ് എൽ ഫോർ ലിക്വിഡിറ്റി എസ് ഫോർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ക്യാമൽസ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആറ് ഫാക്ടേഴ്സ് ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗിലെ ആറ് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സും ക്യാപിറ്റൽ അഡീക്വസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിന് അടീക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എപ്പോഴും കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം പെട്ടെന്ന് കുറെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അവരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് പിൻവലിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ബാങ്ക് റപ്റ്റ് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ അടീക്വേറ്റ് ആയിട്ട് ബാങ്ക് വച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ബേസിൽ നോംസ് ഒക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ അഡീക്വസി നോംസ് അറിയാം ക്യാപിറ്റൽ അഡീക്വസി റേഷ്യോ കൊണ്ടുവന്നു ബേസൽ നോം പ്രകാരം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അഡീക്വസി ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതൊരു ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ അസറ്റ് ക്വാളിറ്റി അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലോൺ ആണ് അപ്പോൾ ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി എ ആവാത്ത അതായത് നമുക്ക് തിരിച്ചടവ് നമുക്ക് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോണിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ബാങ്കുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവൂ അപ്പോൾ അസറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇനി മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റിയിൽ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ അവരെടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ദെൻ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കുകൾ പ്രോഫിറ്റിൽ ആണോ അതോ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഏണിങ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഗ്രാ ഏണിങ്സ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ക്യാഷ് കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ക്യാഷിനെ ക്യാഷ് ആക്കാൻ ക്യാഷ് ആക്കാൻ കഴിയുന്ന അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ള അസറ്റ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനോട് എത്രത്തോളം സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ബാങ്ക് എന്ന് ഉള്ളതാണ് അതിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗിലൂടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിനും വൺ ടു ഫൈവ് വരെയുള്ള സ്കെയിലിലാണ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു ഫൈവ് വരെ ആ സ്കെയിലുണ്ട് വൺ ഫോർ ബെസ്റ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ റേറ്റിംഗ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്ക് അറിയാത്തവരുണ്ടാകാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് വരുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു മീറ്റ് യു അഗെയിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡി